project gaat voor mij over ontmoeten. Ontmoeten van leerlingen van een andere school. Ontmoeten van de voorstelling, ontmoeten van de dansers, maar ook het ontmoeten van een theater. Om daar een voorstelling te mogen aanschouwen, dan heb je meteen ook de magie van het theater waarin je ze meeneemt. De verbinding tussen mensen met een beperking en regulier, dat het gewoon veel meer hand in hand met elkaar moet gaan. En die verbinding zie je nu heel duidelijk terugkomen. In de voorbereidende workshop hebben vijf kinderen van groep 3 samen met één klas van de Emilia School elkaar eigenlijk in beweging ontmoet aan de hand van materialen van de voorstelling Wachten ze even. En dus eigenlijk echt contact maken, maar ook ervaren van wat, wat kan je met je lijf. We beginnen heel klein met één doekje te bewegen om daarmee eigenlijk de ruimte om jezelf te al te verkennen. Maar ook de ruimte die je met elkaar inneemt. En op een gegeven moment ontstaat ook een soort van veiligheid, waardoor we ook met dat doekje door de ruimte konden bewegen. Ze hebben een filmpje vanuit het theater, hebben ze in de klas kunnen bekijken hoe ziet het theater eruit, hoe zien de ruimtes eruit waarin we terechtkomen. Je zorgt eigenlijk voor herkenbaarheid en herkenbaarheid zorgt voor heel veel veiligheid. Ja, wanneer zij zich veilig voelen, hebben ze de rust om te echt te kijken en om het te mogen ervaren. De kinderen vinden het sowieso al heel leuk om met de bus zo ergens naartoe te gaan, dus dat is al een hele ervaring. Ik denk voor onze leerlingen dat het heel belangrijk is om dat op deze manier te doen, want die zullen daar thuis, verwacht ik, niet gauw mee, mee in aanmerking komen. Kijk, voor ons is het nu ook speciaal aangepast. Hè? Als jij normaal naar een theater gaat, zit jij in de zaal en hè, ik denk dat, dat het voor ouders toch echt wel een drempel is om dan hun kind mee te nemen. Ja, ik heb hem mee vast. Uh, stap voorbij, stap voorbij, stap voorbij. Dan zijn we al boven, over de drempel. Dus wat dat betreft is het wel heel mooi dat, dat wij ze dat kunnen bieden. Ieder kind verdient het gewoon om, om kwalitatief goede theatervoorstellingen of kunstuitingen tot zich te nemen. Omdat het je in contact kan brengen met iets uh, waar je in het dagelijks leven niet zomaar mee in aanraking komt. En wie weet wat er dan naar boven komt. Ik heb heel veel naar de kinderen ook gekeken. Ik zie uh, heel veel kinderen heel boeiend naar iets uh, kijken waar van alles gebeurt. Ze reageren ook heel vaak uh, fysiek. Dus je ziet leerlingen meedijnen op de muziek of je ziet ze bewegingen maken. Wat ik ook wel merk bij een aantal kinderen is dat, dat ze uh, weinig ervaring hebben nog. Hè. Op een gegeven moment vroegen ze ook van, uh, waarom zeggen ze niks? Ja, dans is praten met je lijf. Hè. Dus, en uh, hoe mooi uh, als een kind of iemand die je tegenkomt die niet kan praten, hoe mooi is het dat je toch communiceren kan met je lijf. Ja, dat, dat, dat is het mooie van deze, dit project en dat is ook zo belangrijk, van ervaren, zien, beleven. De dansers die geven op een bepaald moment puzzelstukken geven ze aan de leerlingen. En ja, de ene leerling die gaat daar meteen hop, mee in beweging, die wil het podium op. Anderen die gaan eerst kijken en langzaam komen ze dan naar het podium om daar mee te spelen. Sommigen moeten eventjes aftasten, even afkijken van uh, wat gebeurt er eigenlijk. En voor kinderen die het nog spannend vinden, daarvan komt het podium naar hun toe. 
Je was er een jongen van groep drie uh, die een piano optilde. Want die wilde die aan een leerling van de Emilius School ook laten zien. Zodat hij ook kon ervaren hoe het was om daarop te spelen. Ik kom je helpen. Mag dat? Mag ik die van jou even lenen? Eigenlijk maakt het niet uit wat ze maken. Het is, het is het samen doen. En dat maakt het mooi. En dat vond ik wel mooi om te zien dat ieder kind eigenlijk op zijn niveau contact legt en het beleeft. En ze leven het eigenlijk allemaal, maar wel op hun eigen manier. In deze workshops gaat het echt om het contact tussen de leerlingen. En de afstand tussen mensen met een beperking, dat wordt gewoon veel natuurlijker voor hun ook. En dat ze toch ook zien dat ze daar zintuigelijk gezien ook met elkaar in contact kunnen komen. Er was één jongetje hierbij, die had echt al duidelijk een vriendje gemaakt. En, want toen wij hierheen reden, zei een leerling uit onze klas, oh ik ga mijn vriendje dadelijk zien. En dat was dan een mannetje wat altijd ook bij hem was. Dat, was echt gewoon, ja, dat vind ik heel mooi om te zien. En ik vind het echt een fantastisch gebeuren wat ze hier nu samen initiëren met een gewone reguliere school en de tentielschool. Waarbij je gewoon ziet dat er verbinding is zonder spraak eigenlijk toe te passen op een andere manier en als je die stralende gezichtjes ziet van alle kinderen, ja, ik vind het echt een voorbeeld van. Voor